ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து பயாலஜி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி சப்ஜெக்டில் நமக்கு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் பாட்னி ஜுவாலஜி நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பிளானாக பிரிச்சுருக்குறோம் பிளான் ஏ பிளான் பி உங்களுக்கு பயாலஜி பொறுத்தவரை எந்த சப்ஜெக்ட்லையும் ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது பயாலஜிக்கு சுத்தமாக எந்த லெசன்லேருந்து எது வரும்னே தெரியாது படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பயாலஜியில் வண்டி வண்டியே நிறையா இருக்குது அதுவும் லெவன்த்துக்கு அதை விட நிறையா இருக்குது டுவெல்த்துக்கு ஓகே என்ன படிக்கிறதுனே தெரியல என்ன விடுறதுனே தெரியல டூ மார்க்ஸ் இருக்கா த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கா எதுவுமே தெரிய மாட்டேது பயாலஜியில் ஸோ பயாலஜியை ஒரு ஒரு பயமான சப்ஜெக்டாகவே நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக எப்படி கொண்டு போகலாம் இந்த பத்து நாளில் டைம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எதோ லீவ் இருந்ததுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ ஒரு டெய்லி ஒரு டூ டு த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து பயாலஜிக்கு நீங்கள் வந்து இனி வர நாட்கள் உழைச்சா கூட கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் பயாலஜி பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் எட்டு ஒன் மார்க் எழுதிக்கினாலே பாஸ் தான் எட்டு ஒன் மார்க் இதில் எட்டு ஒன் மார்க் இதில் பட் புக் பேக் வராது புக் பேக் எட்டு ஒன் மார்க்குமே ப அதாவது பாட்னியில் புக் பேக் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆறு எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மட்டும் ட்விஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஜுவாலஜியில் அதே மாதிரி தான் ஆறு இருப்போ ரெண்டு மட்டும் ட்விஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பதினாறு ஒன்பதில் பன்னெண்டு புக் பேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் புக் பேக் ஒன் மார்க்கை ஃபஸ்ட்டு தரோவாக படிச்சுருங்க யாராக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கின் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிடிஏ கொஷின்ஸ் படிச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஒன் மார்க்ஸும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்ச் பை இன்ச் நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்குமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சென்டம் வேணும்னா ஒன் மார்க் வந்து ஃபுல் மார்க் வேணும்னா ஸோ அதுக்கடுத்து டூ மார்க்கு ஸோ டூ மார்க் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு நாலு எழுதணும் த்ரீ மார்க் அப்படிங்கிறது மூணு எழுதணும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நாலு எழுதுன்னா ஆறு கொடுப்பாங்க அதில் வந்து ஒன்று கம்ப் ஆறு கொடுத்தாங்கன்னா த்ரீ மார்க்லேயும் அஞ்சு கொடுத்து ஒரு மூணு எழுதி சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக எழுதிடலாம் அஞ்சு கொடுத்து மூணுங்கிறப்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் அதில் ஒன்று வந்து கம்பல்சரி டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்லேயும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து கரெக்டான லெசன்ஸை கரெக்டாக படிச்சுட்டு போனோம்னாலே ஒன்று இப்போ ஒன்றுமே நான் எனக்கு தெரியல பயாலஜி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் அட்லீஸ்ட் பாட்னி அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க்கோ அதை எழுதிட்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து ரெண்டுமே கரெக்டாக எழுதும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க்னா ஒரு அஞ்சு மார்க் ஆச்சு அப்போது பதினஞ்சு மார்க்கு ஒன் மார்க்கில் ஒரு அஞ்சு கரெக்டாக வச்சுக்குவாங்க இருபது மார்க் ஆச்சு ஸோ சிம்பிளாகவே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் கரெக்டாக எழுதி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே கரெக்டாக எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் பக்கம் வருது ஒன் மார்க்கும் சேர்த்துனீங்க ஸோ இது வந்து பயோ பாட்னி மட்டும் சொல்கிறேன் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஜுவாலஜியும் பிளான் பண்ணி எயிட் மார்க் நான் சொல்கிறது ரொம்ப முடியாதவங்க ஃபெயில் ஃபெயில் ஆயிருவேன் பயப்படுறவங்களுக்கு ஸோ ஃபார்ட்டினா ஒன்றும் இல்லை செவன்ட்டிக்கு ஃபார்ட்டி எடுக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பிளான் ஏ ஸோ ஏ எட்டு ஒன் மார்க்கு அதில் புக் பேக் படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க்கும் அதே மாதிரி ஒன்று கரெக்டாக எழுதுங்க ஆறு டூ மார்க் தராங்க ஸோ த்ரீ மார்க் வந்து ஒன்று கரெக்டாக எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க் வந்து ரெண்டு கரெக்டாக எழுதுங்க நாற்பது மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் மார்க் மட்டும் நாலுமே எழுது ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ முடியலன்னா மூணு ஃபைவ் மார்க்காக கரெக்டாக எழுதணும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எபோ எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இது மாதிரி பண்ணால் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு வந்து பயோ பாட்னி ஈஸியாக இருக்கும் பயோ ஜாலஜி ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பயோ பாட்னி ஈஸியாக இருந்தால் பயோ பாட்னி வந்து நல்லபடியாக படிச்சிங்கன்னா அதில் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிங்கன்னா ஜுவாலஜியில் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணாலே ஐம்பது ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எப்படி உங்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இப்போ பிளான் ஏ டுவெல்த்து பயோ பாட்னி எவ்வளோ லெசன்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்க டைமுக்கு ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் செவன் சாப்டர் இருக்கக்கூடிய நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் தனித்தனி லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா பயாலஜி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் டுவெல்த்துக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் லெவன்த்துக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டுவெல்த்துக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா எங்கள் சிலபஸ் மாறிடுச்சு ஐ மீன் எங்களோடய எடிஷன் மாறிடுச்சு புக்கோட எடிஷன் மாறிடுச்சு நீங்கள் ஏதோ ஒரு புக்கில் வந்து போட்டுட்ருக்கீங்க
ஸோ அதனால் பிளான் ஏ ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் வரைக்கும் எழுதலாம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா பயோ பாட்னியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க அப்படி மிஸ் ஆச்சா ஃபோர்த் லெசன் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக சிக்ஸ் செவன்லேருந்து ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அப்படி ஒரு தேர்ந்தெடுத்தேன் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் மார்க் இங்கே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டுருவாங்க எப்பவுமே இல்லைனா டென் லெவன் டுவெலில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டுருவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் லேக் ஆகாமல் இருக்கலாம் மேபி ஒரு ஃபைவ் மார்க் மிஸ் ஆனால் கூட இந்த பிளானே உள்ள பசங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அடுத்தது பிளான் பி ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுக்கணும் செவன்ட்டிக்கு ஒரு எயிட்டி மார்க் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் சிக்ஸ்த் லெசன் செவன்த் லெசன் டென்த் லெசன் இப்போ இதில் ஒரு டவுட் வரும் புக் பேக் படிக்கிறதா புக்கின் படிக்கிறதா பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க நம்ம கொடுத்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சார் இதில் படிங்க பிளான் பி இப்போ டுவெல்த் பயோஜாலஜி பிளான் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ டென் லெவன் டுவெல் இவங்களுக்கே சொல்லியாச்சு நடுவில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் லெசன் அதை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஸோ எயித் லெசனில் புக் பேக் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் அந்தளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கொடுத்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே எல்லா டூ மார்க் எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்கு கம்பல்சரிக்கு இது பத்தாது அங்கே தான் மார்க் போகும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கும் ரெண்டுமே எழுதிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஏறக்குறைய அறுபது கிட்டே வந்துடலாம் ஆனால் நீங்கள் கம்பல்சரி எழுத முடியாது ஒன் மார்க்கு புக் பேக் படிக்கிறது போக ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஒன் மார்க் வேணால் கரெக்டாகலாம் ஸோ இது பிளான் பி உள்ளவங்க இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் எயிட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரடுக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரடுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ சென்டம் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா லெசன்லேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் வைஸ் நீட் எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் அந்த டாப்பிக்கில் என்ன தெரி என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சும்மா நான் லெவன்த்துக்கு சொல்கிறேன் டுவெல்த்துக்கு சொல்கிறேன் அந்த டாப்பிக்கில் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அது ஒன்று ரெண்டாவது எல்லா டைக்ராமும் நல்லா பாருங்கள் அதாவது எல்லா டைக்ராமும் ரொம்ப பார்க்கணும் இம்பார்ட்டன் டைக்ராமாவது பாருங்கள் பாட்னிலேயும் ஜுவாலஜிலேயும் டைக்ராம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அண்ட் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து புக் பேக்ஸு அண்ட் பிடிஏ கொஷின்ஸு அண்ட் நான் சொல்கிற எல்லா டாப்பிக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த லெசனுமே விடக்கூடாது அட்லீ பு எல்லா லெசன்லையும் இம்பார்ட்டன் படிச்சுட்டு சில லெசனில் புக்கின் படிக்கணும் அந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் இங்கே நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கல பிளான் ஏழு இருக்கிற லெசன்ஸில் புக்கின் வந்து நிறைய படிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ச் பை இன்ச் நீங்கள் வந்து எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணியிருந்தால் தான் ஈஸியாக நம்மளால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்க முடியும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு டுஸ்ட்டு வைப்பாங்க பயாலஜியில் ஸோ கண்டிப்பாக அது பாருங்கள் அண்ட் பிளான் ஏ லெவன்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான சாப்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் தான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லெசனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இந்த ஒன் டூவில் புக் பேக் மட்டும் படித்தா போதும் ஒரு அஞ்சஞ்சு கொஷின் தான் இருக்கும் சிக்ஸ் செவன் வந்து ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அதை இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன் அதான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் லெவன் டு ஃபிஃப்டீனில் புக்கின் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிசிஷன் பாக்ஸில் பார்த்துக்கோங்க லெவன்த்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது பிளான் ஏழு ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரெண்டு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் அண்டு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கூட எழுத முடியும் அண்ட் ஜுவாலஜியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டுவெல் நைன் டென் லெவன் அதாவது இந்த டுவெல்த் லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அண்ட் ஃபோர்த் லெசன்லேருந்து அதிகமாக ஃபைவ் மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் நைன் டென் லெவனையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோஜாலஜி கண்டிப்பாக வந்து அஞ்சு லெசன் படிச்சிங்கனாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் டூ மார்க் ஒன்று த்ரீ மார்க் ஒன்று ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கூட எழுத வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மூலிமா அதே மாதிரி தான் டுவெல்த்துக்கு சொன்ன மாதிரி தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் பிளான் பியில் லெவன்த் பயோ பாட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் இது எல்லாமே முக்கால்
நல்லபடியாக நைன்ட்டி ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் சென்ட்டம் முழுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் முதல்லேருந்தே படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா லெவன்த்துக்கும் சரி டுவெல்த்துக்கும் சரி பயாலஜியில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதில் பாஸ் பண்ணுறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஒன் மார்க்கே பதினாறு மார்க்கா ஸோ அதனால் பெரிய பிரச்சனைலாம் கிடையாது கண்டிப்பாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து பயாலஜி கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன் போட்டாச்சு லெவன்த்துக்கு தனியாக லிங்க் இருக்குது டுவெல்த்துக்கு தனியாக லிங்க் இருக்குது பயாலஜி பார்த்து பயப்பட வேணாம் அட்லீஸ்ட் இந்த லெசன்ஸாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லபடியாக படிங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்னை செவன்ட்டி கூட எடுக்க முடியும் நான் கம்மி பண்ணி தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த லெசன்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா எயிட்டி மார்க் எடுத்துடலா